சூப்பர் மார்னிங் டீஸ் ஹவ் ஐ யூ ஆல் ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஆஃப் ஃபைன் நவ் வெல்கம் டு அவர் கிளாஸ் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு சி செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் ஒர்க் புக் ஒர்க் ஷீட் ஒன் டு நைன் ஸோ இன்றைக்கி இந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒர்க் ஷீட்டு ஒன் டு நைன் வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியும் சரி அப்புறமும் சரி நல்லா ஹேண்ட் வாஷ் யூஸ் பண்ணி கை காலெல்லாம் நல்லா கழுவுங்க ஸோ எப்பயுமே ஹாட் வாட்டர் குடிச்சிக்கிட்டே இருங்க ஸோ உங்களை நல்லா பாதுகாத்து வச்சுருக்கேங்க ஸோ இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு உள்ள அந்த ஒர்க் புக்கில் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷில் அந்த ஒர்க் ஷீட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன் டு நைன் வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் யூனிட் ஒனில் டேர்ம் ஒன்னுக்குள்ளது லுக் அண்ட் சே அண்ட் லெட்டஸ் சே மேட்ச் த பிக்சர் வித் தர் நேம் அண்ட் ரைட் த ஆர்டர் ஸோ இங்கே மூணு பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று பக்கெட் ஒன்று லேம்ப்பு நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா சோப்பு ஸோ இங்கே அதோடய நேம் கொடுத்துருக்காங்க நான் இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதை மேட்ச் பண்ணி அதுக்குரிய நம்பரை நம்ம என்ன பண்ணணும் ரைட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு சூஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா பக்கெட் இருக்குது ஸோ பக்கெட்டோட ஆன்சர் வந்து செகண்ட் பாக்ஸில் இருக்குது பியூசிகேஇடி பக்கெட் இந்த செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா லேம்ப்பு எல்ஏஎம்பி லாஸ்ட் ஒனில் இருக்குது அண்ட் தேர்ட் ஒன் சோப் எஸ்ஓஏபி சோப்பு ஓகேவா அது வந்து ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மேட்ச் பண்ணிட்டு ரைட் பண்ணணும் சூஸ் த சூஸ் அண்ட் ரைட் த கரெக்ட் ஒன் இந்த பிளேட் ஈஸ் இன் த டேஷ் ஸோ அங்கே கொடுத்துருக்கிறது பிளேட்டு ஸோ பிளேட்டு எங்கே இருக்கும் பா பெட்ரூமில் இருக்குமா லிவிங் ரூமில் இருக்குமா கிச்சனில் இருக்குமா பிளே கிரவுண்டில் இருக்குமா பிளேட் எங்கே இருக்கும் கிச்சனில் தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ பாருங்கள் நீங்கள் கிச்சன் கேஐடிசிஹெச்இஎன் அப்படின்னு டிக் பண்ணி ரைட் பண்ணணும் அண்ட் மேட்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த நம்பரை புட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ரீஅரேஞ்ச் த லெட்டர் அண்ட் ரைட் த கரெக்ட் வேர்டு ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பிக்சர் இருக்குது அது என்ன பிக்சர் கிளாக்கோட பிக்சர் ஸோ கிளாக்கோட ஸ்பெல்லிங் என்ன சிஎல்ஓசிகே ஸோ அது வந்து இங்கே ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கரெக்டாக சிஎல்ஓசிகே அப்படின்னு ரைட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு இதோட ஒர்க் ஷீட் ஒன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அடுத்த ஒர்க் ஷீட் டூ பாருங்கள் யூனிட் ஒனில் லெட்டர் சிங் அப் அண்ட் டவுன் ஓகேவா இது ஒரு போம் போம் போயம்னு சொல்லக்கூடாது போம் அப்படின்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் ஓகேவா கலர் த ஆப்போசிட் ஆஃப் த கிவன் வேர்ட் இன் க்ரீன் அண்ட் ராங் ஒன் இன் ரெட் இங்கே வந்து ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா முன்னாடி அப்படின்னு அர்த்தம் இதோடைய ஆப்போசிட் வேர்டு என்னது முன்னாடி அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் என்னது பின்னாடி ஸோ அப்போ பின்னாடினா இங்கிலீஷில் பேக்குன்னு வரும் ஸோ அப்போ ஃப்ரெண்ட்டுக்குரிய ஆன்சர் இருக்கு இல்லையா அந்த பேக்கு அதை வந்து நம்ம க்ரீன் கலர்லேயும் மீதி கொடுத்துருக்க அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ரைட்டு பேக்கு லெஃப்ட்டு ஸோ இந்த ராங்காக உள்ளதெல்லாம் ரெட் கலரும் நம்ம அடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா கலர் பென்சில் எடுத்துகிட்டு அழகாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஸ்கெட்ச் பண்ணி விடுங்க அந்த லெட்டர் மட்டும் தெரிகிற மாதிரி மீதி இருக்கிற எம்டி ஸ்பேஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுங்கள் கலர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு லுக் அட் த பிக்சர் அண்ட் டிக் த கரெக்ட் ஒன் ஸோ அந்த பிக்சரை பாருங்கள் ஒரு பாய் வந்து நடக்கிற மாதிரி இருக்குது வாட் இஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் த அதர் லெக் ஸோ ஒரு லெக்கு ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது ஒரு லெக் வந்து பேக்கில் இருக்குது இஃப் ரைட் லெக் இஸ் இன் ஃப்ரண்ட்டு அதாவது அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ரைட் லெக் இருக்கு இல்லையா ரைட் சைடில் உள்ள லெக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது அப்போ லெஃப்ட் சைட் லெக் எங்கே இருக்கும் பேக்கில் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன கட்டிக் பண்ணணும் லெஃப்ட் லெக் பேக் அப்படின்னு ரைட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு சிங் த சாங் அப் அண்ட் டவுன் ஓகேவா சிங் த சாங் அப் அண்ட் டவுன் இந்த போம் இது போயமை நல்லா ரீட் பண்ண சொல்கிறாங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் அப் ரைட் ஹேண்ட் டவுன் அண்ட் வாக் அர் ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் ஸோ இங்கே டூ லைன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு மூணு வேர்டை நீங்கள் என்னென்னா இங்கே ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாரு நிறைய வேர்டு அதை கிரிட் அதை மாற்றி மாற்றியே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் கரெக்டாக ஏதாவது ஒரு மூணு வேர்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதை ரவுண்ட் பண்ணணும் ஓகேவா அழ எந்த வேர்டு வேணாலும் நீங்கள் ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே வந்து ஹேண்டு ரவுண்டு வாக்கு இதை மட்டும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரிசீட் த சாங் அப் அண்ட் டவுன் திரும்பவும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த அப் அண்ட் டவுன் போமை ரீட் பண்ணணும் ரைட் ஹேண்ட் அப் லெஃப்ட் ஹேண்ட் டவுன் அண்ட் வாக் ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் லெஃப்ட் லெக் ஃப்ரண்ட் லெ
அவனோட லெஃப்ட் ஹேண்டு மேலே இருக்குது ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் டிக் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஷீட் நம்பர் த்ரீயில் யூனிட் ஒனில் லெட்டர்ஸ் நோ லுக் அட் த பிக்சர் அண்ட் ரைட் சூட்டபுள் வேர்ட் யூஸிங் எஸ் ஆர் இஎஸ் எதுக்கெல்லாம் எஸ் ப்ளூரல் ஃபார்மு எதுக்கெல்லாம் எஸ் சேர்க்கணும் எதுக்கெல்லாம் இஎஸ் சேர்க்கணும் அப்படின்னா நார்மலாக கான்சனட் அதாவது ஒவ்வொரு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஏஇ ஐஓயூ இந்த ஃபைவ் லெட்டர் இல்லாமல் மீதி இருக்கிற ஏபிசிடியில் உள்ள எல்லா லெட்டருமே கான்சனட் தான் ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் எஸ் ஜாயின் பண்ணணும் இந்த வவல் வருது இல்லையா அதுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து வேறு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நிறையா சிங்லர் ப்ளூரலுக்கு ரூல் இருக்குது இப்போ கடைசி லெட்டர் ஓல முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது கூட நம்ம என்ன பண்ணணும் இஎஸ் ஜாயின் பண்ணணும் அதுதான் ரூலு ஓகேவா எங்கள் கடைசி லெட்டர் ஓன்னு வந்துச்சுன்னா அது கூட இஎஸ் ஜாயின் பண்ணணும் மற்றபடி கான்சிடன்ட் எல்லா லெட்டரும் வந்துச்சுன்னா அது கூட எஸ் மட்டும் தான் ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ அதனால் இங்கே புக்ஸ் அண்ட் மேங்கோஸ் அப்படின்னு ரைட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் வித் சூட்டபிள் ஆன்சர் ஷீ டேஸ் எ ரெட் ஃப்ளார் ஸோ இங்கே ஹேஸ் போடணுமா ஹேவ் போடணுமா அப்படின்னு இருக்குது ஸோ ரூல் கிராமர் ரூல் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐ வி யூதேக்கு ஹேவ் யூஸ் பண்ணணும் ஹீ ஷீ இட் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஹேஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணணும் ஷீ வந்துருக்கு அப்போ இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணணும் ஹேஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ ஷீ ஹேஸ் எ ரெட் ஃப்ளார் அப்படின்னு எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபாலோ த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஸ் டேரக்டட் பிலோ ஸோ இங்கே ஒரு லைன் இருக்குது கேட் இருக்குது ரேபிட் இருக்குது அண்ட் டைகர் இருக்குது ஓகேவா இங்கே ஒரு கேஜ் கேஜ்னா கூண்டு இருக்குது இங்கே கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரைட் த நேம் ஆஃப் எனி ஒன் பிக் அனிமல் இன் த கிவன் கேஜ் ஸோ இங்கே ஃபோர் பிக்சரில் ஏதாவது ஒரு பிக் அனிமல் அந்த கேஜில் போட சொல்கிறாங்க இங்கே இருக்கிறதுலே பிக் அனிமல் நமக்கு தெரியும் அது என்னது லைன் ஸோ அப்போ லைனை என்ன பண்ணணும் அங்கே ரைட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு ரைட் த நேம் ஆஃப் எனி ஒன் ஸ்மால் அனிமல் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஸ்மால் அனிமல் பார்த்தோன்னா ரேபிட் அதை விட கொஞ்சம் தான் வந்து கேட் வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்கும் இதே சின்ன குட்டி கிட்டனாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டும் சேமாக தான் இருக்கும் பட் ஆனால் இங்கே கேட் இருக்கனால ஸோ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலான்னா ரேபிட் அப்படின்றதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இட்ஸ் கிளியர் சில்ட்ரன் ஸோ புரியுது அவங்களுக்கு அடுத்து ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் வித் சூட்டபிள் ஆன்சர் ஆல்ரெடி நம்ம இதை பார்த்துட்டோம் இல்லையா இப்போ ஒர்க் ஷீட் நம்பர் ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் யூனிட் ஒனில் லெட்டர்ஸ் ரீட் த ஃபேட் டாக் அதாவது குண்டம் கொழு கொழுன்னு இருக்கிற அந்த நாய் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரீட் த பேசேஜ் அண்ட் ஆன்சர் த கொஸ்டின் ஸோ இங்கே ஒரு பேசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அது நல்லா ரீட் பண்ணணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எ தின் கிங் அண்ட் எ ஃபேட் டாக் கோ ஃபார் எ வாக்கு தின் கிங்னால் ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கிற ஒரு ராஜாவும் ஃபேட் டாக் நல்லா கொழு கொழுன்னு இருக்கிற ஒரு நாயும் என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேரும் வாக்கிங் போகிறாங்களாம் ஓகேவா த ஃபேட் டாக் சீஸ் எ கேட் அதாவது அந்த ஃபேட் டாக் என்ன பண்ணுது அங்கே இருக்கிற கேட்டை பார்த்துருச்சு த ஃபேட் டாக் ரன்ஸ் டு கேட்ச் த கேட் அதாவது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த டாகு பூனை பார்த்தா உடனே குறைக்கும் இல்லையா அதை துரத்திட்டு போகும் இல்லையா அதே போல் இந்த ஃபேட் நல்லா கொழு கொழுன்னு இருக்கிற அந்த டாக் என்ன பண்ணுது கேட்டை துரத்திக்கிட்டே போகுது ஸோ கேட்டை யார் பிடிச்சிருக்கா ராஜா பிடிச்சிருக்கா ஸோ த கிங் ரன்ஸ் டு கேட்ச் த ஃபேட் டாக் ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த டாக் பிடிக்கிறதுக்காக அந்த தின் கிங் என்ன பண்ணுறாரு இன்னும் ஓடிட்டே இருக்கார் நவ் த ஃபேட் டாக் இஸ் தின் ஆல்ரெடி ராஜா ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கார் அவர் எப்படியோ கொஞ்சம் தூரம் தான் நடந்திருப்பார் அதுக்கு மேலே அவரால் முடியவே முடியாது ஆனால் அந்த கேட்டை துரத்திட்டு போன அந்த டாக் என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஓடி ஓடி ரொம்ப தின்னாகிடுச்சு ரொம்பவும் என்ன ஆகிடுச்சு மெலிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ ஹூ வென் ஃபார் எ வாக் யாரெல்லாம் இங்கே வாக் போனது அப்படின்னா இங்கே நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க த தின் கிங் அண்டு தின் டாக் தின் டாகாக போச்சு இல்லை கிடையாது அப்போ ஃபேட் கிங் அண்டு த தின் டாக் நல்ல ஃபேட்டாக இருக்கிற கிங்காக போனார் கிடையாது அப்போ ஃபேட் கிங் அண்டு ய தின் டாக் அதாவது ஃபேட் நல்ல கொழுகொழுன்னு இருக்கிற அந்த ராஜாவும் தின் டாகும் போனாங்க இங்கே சேம் தான் கொடுத்துருந்தேன் தின் கிங் அண்டு ய ஃபேட் டாக் ஒல்லியாக இருக்கிற ராஜாவும் குண் கொழுகொழுன்னு இருக்கிற டாகும் ஸோ அப்போ அந்த லாஸ்ட் ஒன் தான் ஆன்சர் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட்டு கலத கரெக்ட் தட் இஸ் நாட் மென்ஷன்ட் இன் த கிவன் பேசேஜ் ஸோ இப்போ இங்கே ஸ்டோரி பார்த்தோம் அதில் மென்ஷன் பண்ணாத ஒரு பிக்சரை என்ன பண்ணணும்னா நம்ம கலர் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இங்கே நம்ம டாகு பார்த்துட்டோம் கேட் பார்த்துட்டோம் அண்ட் கிங்கும் பார்த்துட்டோம் இங்கே யார் வராமல் இருக்கிறது அப்படின்னா ரேட்டு ஸோ அந்த ரேட்டை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கலர் பண்ணணும் டெக் பண்ணிட்டு கலர் பண்ணணும் ஓகேவா ட்ராய் லைன் டு மேட்ச் த பிக்சர் வித் வேர்டு ஸோ அங்கே கொடுத்துருக்கிறது
நெக்ஸ்ட் ரீஅரேஞ்ச் த சென்டென்ஸ் அண்ட் ரைட் த கரெக்ட் ஆர்டர் இங்கே மூணு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கன்னா த கிங் ரன்ஸ் டு கேட்ச் த ஃபேட் ஆக் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே த கிங் என்ன பண்ணுறாருன்னா நாயை பிடிக்க போகிறாரு அப்படின்னு இருக்குது செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா திங் கிங் அண்ட் த ஃபேட் டாக் ரெண்டு பேருமே வாக்கிங் போகிறாங்க அப்படின்னு இருக்குது அண்ட் ஃபேட் டாக் ரன்ஸ் டு கேட்ச் த கேட் ஸோ அந்த ஃபேட் டாக் என்ன பண்ணுது அந்த கேட்சை கேட்டை கேட்ச் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ எந்த சென்டென்ஸ் ஃபஸ்ட்டில் வரும் அப்படின்னா செகண்ட் சென்டென்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுதான் ஃபஸ்ட்டில் வரும் ச தேர்ட் சென்டென்ஸ் வந்து செகண்டில் வரும் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் தேர்டில் வரும் ஓகேவா புரியுதா உங்களுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ரீட் த சென்டென்ஸ் அண்ட் டிக் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ரெண்டு பேரோட கான்வர்சேஷன் கலா அண்ட் ஸ்ரீலா ஐ ஹாவ் அ டால் கோகனட் ட்ரீ இன் மை ஹவுஸ் எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப உயரமான ஒரு கோகனட் ட்ரீ தென்னை மரம் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ ஷீலா என்ன சொல்கிறா தெர் இஸ் எ ஷார்ட் மேங்கோ ட்ரீ இன் மை கிராண்ட் பா கார்டன் என்னோடய தாத்தா வீட்டு தோட்டத்தில் சின்னதாக ஒரு மாமரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் இப்போ நமக்கு கொரிய கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா விச் ஒன் இஸ் ஷார்ட் எது ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்தோன்னா எது ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு அவளே சொல்லிவிட்டா ஷார்ட் மேங்கோ ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் மேங்கோ ட்ரீயை டிக் பண்ணிவிட்டு அழகாக கலர் பண்ணணும் அதோட உ ஸ்டெம் அதோட தண்டு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ப்ரௌன் கலர் கொடுக்கணும் அந்த லீஃபுக்கு கிரீன் கலர் கொடுங்க அண்ட் மேங்கோக்கெலாம் வந்து நல்ல ஒரு ஆரஞ்ச் இல்லைனா எல்லோ கலரில் கொடுங்க அதோட உங்களுக்கு ஒர்க் ஷீட் ஃபோர் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ஒர்க் ஷீட் நம்பர் ஃபைவ் யூனிட் ஒன் லெட்டர்ஸ் மேக் சூஸ் அண்ட் ரைட் கரெக்ட் பிளண்ட் ஸோ இங்கே பிளண்டாக இருக்கிற வேர்டு அப்படின்னு கேட்குறாங்க பி ஆர் அண்ட் என் கே அப்படின்னு இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து ப்ரஷ்ஷு ஸோ அதில் எந்த வேர்டு ஹிட்டனாக இருக்குது அப்படின்னா ப்ரஷ்ஷுக்கு என்ன வேர்டு வரும் ஃபஸ்ட்டு பி ஆர் ஸோ அப்போ பி ஆர் யூஎஸ் ஹெச் தான் ப்ரஷ்ஷுக்குரிய ஆன்சர் ஓகேவா இங்கே மா மேங்கோக்கு வந்து நான் வந்து கலர் மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் பட் நீங்கள் தான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அடுத்து வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கிறது கலர் கொடுத்துருக்கேன் என்ன கலர்னா அது பிங்க் கலர் பிங்க்கு என்ன ஸ்பெல்லிங் பிஐஎன்கே ஆல்ரெடி அங்கே என்ஜின்றது கொடுத்துருக்கே கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் பிங்க்கு மட்டும் ரைட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு டிக் த கரெக்ட் பீச்சர் ஃபார் த சென்டென்ஸ் இந்த காட் இஸ் ஸ்மால் காட்னா கட்டில் எந்த கட்டில் ஸ்மாலாக இருக்குன்னு கேட்டாது எந்த அதாவது கட்டில் ஸ்மாலாக இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம எந்த கட்டில் ஸ்மாலாக இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம டிக் பண்ணணும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் உள்ள கட்டில் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஸோ செகண்ட் கட்டில் தான் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக அதாவது ஒரே ஒருத்தவங்க யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்போ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் டிக் பண்ணணும் அண்ட் கடைசியாக தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் சர்க்கிள் த கரெக்ட் வேர்ட் ஃபார் த பிக்சர் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது பிக்சர் என்னது தலை எனை தலைகாணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதோடய இங்கிலீஷ் நேம் என்னென்னா பில்லோ ஓகேவா ஸோ இங்கே சேர் கொடுத்துருக்காங்க பில்லோ கொடுத்துருக்காங்க லேம்ப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது மூணில் எது கரெக்ட் ஆன்சர்னா பில்லோ ஸோ அதை பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும் நீங்கள் சர்க்கிள் பண்ணணும் ஓகேவா ரைட் பண்ணிட்டீங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஆட் எஸ் டு மேக் ஒன் இன் டு மெனி அதாவது சிங்குலர் ப்ளூரல் ஸோ சிங்குலர்னால் ஒன்றே ஒன்று இருக்குது ஒரே ஒரு பொருள் மட்டும் நம்மக்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை சிங்குலர் சொல்லுவோம் நிறையா இருந்துச்சுன்னா அதை ப்ளூரல் சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது பேகு பாலு பென் எல்லாமே சிங்குலர் ஸோ நம்மளை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆட் எஸ் எஸ்ஸை ஆட் பண்ணி அது எல்லாத்தையும் ப்ளூரலாக மாற்ற சொன்னாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மூணுத்தையும் ரைட் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் பக்கத்தில் எஸ்ஸை ஆட் பண்ணணும் அடுத்தது சர்க்கிள் த ரிப்பீட்டட் வேர்டு இன் த ஃபாலோயிங் சென்டென்ஸ் ஸோ இங்கே ரெண்டு சென்டென்ஸ் ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பிற She saw an old man resting under the tree. ஓகேவா இந்த சென்டென்ஸ் அடுத்த ஒரு சென்டென்ஸ் இதில் எந்த வேர்டு அடிக்கடி வருதோ அதை மட்டும் நம்ம டிக் பண்ணணும் சர்க்கிள் பண்ணணும் ஷீ ஆஸ்கட் த மேன் டு கிவ் சம் வாட்டர் ஸோ ஷீ ஆல்ரெடி வந்துருச்சு ஸோ அதனால் இன்னொரு தடவை வந்திருக்கனால அதை டிக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது மேன் அப்படின்ற வேர்டும் ஆல்ரெடி வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா த அப்படின்றது வேர்டும் வந்துருக்கு ஸோ அப்போ ஷீ த மேன் இது மூணுத்தையும் நம்ம சர்க்கிள் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இதோட உங்களுக்கு ஒர்க் ஷீட் நம்பர் ஃபைவ் கிளியராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒர்க் ஷீட் நம்பர் சிக்ஸ் யோனி டூவில் லுக் அண்ட் சே அண்ட் லெட் அஸ் சே இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரீட் த கிவன் ஹிண்ட் அண்ட் கலர் த பிக்சர் நமக்கு ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன ஹிண்ட்டு ஆரஞ்ச் ஹேட் ஹேட்னா தொப்பி ஸோ அந்த தொப்பி ஆரஞ்ச் கலரில்
ஏ அதாவது ஏஐ இந்த சவுண்டு வர மாதிரி இங்கே நாலு பேர் வேர்டு கொடுத்துருக்காங்களோ அது எதுன்னு பார்க்கணும் பே பிஏஒய் பே கேக் ஸ்விம் டெயில் ஸோ இங்கே டெயில் அப்படின்னும் போது தான் ஏய் அப்படின்ற சவுண்டு வருது ஸோ அப்போ இங்கே என்ன எழுதணும்னா டெயில் அப்படின்ற இந்த வேர்டை நம்ம என்ன பண்ணணும் ரைட் பண்ணணும் அடுத்து ஃபைண்ட் அ சூட்டபிள் வேர்ட் ஃபார் த கிவ்வன் பிக்சர் ஸோ இங்கே ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பிக்சருக்குரிய வேர்டு என்ன ஃபஸ்ட் ஒன் பெயின் கெயின் ரெயின் பெய்டு ஸோ இங்கே வளருது மழை மழை அப்படின்னா ரெயின் அர்த்தம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்கள் மழை ரெயினை டிக் பண்ணணும் அடுத்து டிக்கன் கலர் த ஆட் ஒன் ஸோ இருக்கிறதுலே எது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கோ அதை மட்டும் டிக் பண்ணும் ஃபஸ்ட் ஒன்று ஃப்ராக் ஃப்ராக்னா ஒரு லேடி போடுற ஒரு ஃப்ராக் நெக்ஸ்ட் பெல்ட் இது ஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு கோட் ஸோ கோட்டில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பெல்ட் போட்டுக்கலாம் ஸோ இங்கே எது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஃப்ராக்கு ஸோ அது நம்ம லேடிஸ் வந்து கோட் போடும்போது என்ன பண்ணிப்பாங்க அங்கே பெல்ட் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறது ஃப்ராக்கு ஸோ அந்த ஃப்ராக் மட்டும் உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க ரைட் கலர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதோட ஒர்க் ஷீட் சிக்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ஒர்க் ஷீட் நம்பர் செவன் ஸோ யூனிட் டூவில் டேர்ம் ஒனில் லெட்டர்ஸ் லேர்ன் நீனா ஒன்றஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் ரீட் அவுட் த பேசேஜ் அண்ட் ஆன்சர் த கிவன் கொஸ்டின்ஸ் நித்தின் பிரீத்தஸ் இன் அண்ட் அவுட் நீனா பிரீத்தஸ் இன் அண்ட் அவுட் ஸோ பிரீத் இன் பிரீட்டஸ் அதாவது மூச்சு எழுத்து மூச்சை விட சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு பேருமே மூச்சு எழுத்து மூச்சை விடுறாங்க ஸோ வைல் பிளேயிங் நீனா அண்ட் நித்தின் பிரீத் இன் அண்ட் அவுட் த்ரோ தேர் ஸோ எதை யூஸ் பண்ணி அவங்க மூச்சை இழுக்கவும் விடவும் செய்கிறாங்க அப்படின்னா நோஸா இயரா ஐயா ஹேண்டா எதை யூஸ் பண்ணி நம்ம மூச்சு இழுப்போம் நோஸ் அப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்கள் நோஸை ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ரீட் அவுட் த டயலாக் அண்ட் ஆன்சர் த கொஸ்டின் கிவன் பிலோ நீனா அண்ட் நித்தின் ஐ கேன் ஹியர் கு குடு 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 நித்தின் ஹா ஹா அறியும் அங்கிரி ஸோ அதாவது ஹியர் எனக்கு குடு குடு குடுன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்குது எங்கேருந்து நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டு கேட்கும்னா யாராவது ஓடுறாங்கன்னா அப்படி ஒரு சவுண்டு கேட்கும் ஆனால் இது வந்து என்னென்னா வயிறு எம்டியாக இருக்கும்போது ஒரு சவுண்டு கேட்கும் இல்லையா நம்ம எல்லாேருக்கும் அதை தான் வந்து குடு 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 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ நித்தின் என்ன சொல்கிறான் உனக்கு பசிக்குதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நீனா ஸ்டொமச் சே குடு குடு பிகாஸ் த ஸ்டொமச் இஸ் ஹங்க்ரி ரொம்ப பசியோடு இருக்குது அந்த ஸ்டொமச் ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுது அவள் ப சவுண்டு கேட்குது ஸோ அப்போ அந்த ஹங்க்ரி ஸ்டொமச் பார்ட்ஸ் <laughs> இயர்னா காது ஸோ அந்த இயர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் அது என்ன ஆக்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னா இயர் மூலயமா கேட்போம் ஸோ கேட்குறதுக்கு பேர் என்ன இங்கிலீஷ்லனா ஹியர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ ஐ வந்து சி பார்க்குறதுன்னு அர்த்தம் இங்கே செகண்ட் ஆப்ஷன் ஹியர் அப்படின்னா கேட்குறது அதாவது இயர்க்குள்ளது நெக்ஸ்ட் வாக்னா லெக் யூஸ் பண்ணி நடக்கிறது அண்ட் ரீட்னா அதுவும் வந்து ஐ யூஸ் பண்ணி படிக்கிறது தான் ஸோ அப்போ இங்கே நமக்கு ஹியர் செகண்ட் ஒன்றை நம்ம டிக் பண்ணிக்கணும் அடுத்து ஃபைண்ட் த ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் பாடி நம்ம இங்கே ஃபிங்கர் ஹேண்டு ஸோ ஹேண்டோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஹெச் ஸோ ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஹெச்சை டிக் பண்ணிக்கணும் இங்கே வந்து எண்ணு வந்து டிக் ஆகிடுச்சு ஸோ அதை நான் கிராஸ் பண்ணிவிட்டேன் நீங்கள் ஹெச்சை வந்து என்ன பண்ணுங்கள் டிக் பண்ணிக்கோங்க இதோட ஒர்க் ஷீட் செவன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஒர்க் ஷீட் நம்பர் எயிட் ஸோ ரீட் த வேர்ட் அலோட் அண்ட் பிக் த கரெக்ட் ஆர்டிக்கல் ஃபார் த வேர்ட் கிவன் ஸோ ஆர்டிக்கல் பார்க்க சொல்கிறாங்க ஏ அண்ட் ஆன் ஸோ ஆர்டிக்கல்ஸில் ஒவ்வொரு சவுண்ட் இருக்கு இல்லையா ஏ இ ஐஓ யூ அது வந்தால் மட்டும்தான் ஆன் யூஸ் பண்ணுவோம் மீதி வர கான்சனன்ட் எல்லாத்துக்கும் ஏ யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே இருக்கிறது வந்து கான்சனன்ட் ட்ரீன்னு இருக்குது ட்ரீயோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் டி ஸோ இதில் இந்த ஒவ்வொரு சவுண்ட் வரல ஸோ அப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும் ஏ யூஸ் பண்ணணும் அடுத்து ரீட் த சென்டென்ஸ் அண்ட் ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் வித் த ரைட் வேர்ட் ஃபார் த பாக்ஸ் த கேர்ள் டேஷ் அண்ட் அம்பர்லா ஸோ ஆன் அம்பர்லான்னு இருக்குது இங்கே ஹேவ் வருமா ஹேஸ் வருமா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஹீ ஷீட் வந்தால் மட்டும் ஹேஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ அந்த கேர்ள் அப்படின்றது ஷீல வரும் ஸோ அப்போ இங்கே ஹேஸ் வரும் நெக்ஸ்ட்டு ரீட் த கிவன் சென்டென்ஸ் அண்ட் சர்க்கிள் த ஆர்டிக்கல் ஏ அண்ட் ஆன் எதுக்கெலாம் ஏ போடணும் எதுக்கெலாம் ஆன் போடணும் அப்படின்னு இந்த
ஏவும் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா அண்டர்லைன் பண்ணி விட்டுருங்க மீதி ட்ரீக்கு ஏ வந்துடும் இங்கே த கேர்ள் ஹேஸ் ஏ நம்பர்லான்னு வரும் இங்கே இட் இஸ் ஏ பஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லுக் அத் த பிக்சர் அண்ட் ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் டேஷ் ப்ளேஸ் வித் த பால் ஸோ இங்கே ஒரு பாய் வந்து ப்ளே பண்ணுறான் அப்போ அது வந்து ஹீ அ ஷீயான் வரும் ஹீ அப்படின்னா தான் பாய் ஷீ அப்படின்னா கேர்ள் ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணணும் ஹீ அப்படின்னு யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஹீ ப்ளேஸ் வித் த பால் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒர்க் ஷீட் நம்பர் நைன் பார்க்க போகிறோம் யூனிட் டூவில் லெட்டர்ஸ் ரீட் வாட் டூ யூ சீன் என்ன பார்க்குற அப்படின்னு ரீட் த சென்டென்ஸ் அலோட் த கலர் த பிக்சர் ஆஸ் மென்ஷன்டு த ப்ளூ பேட் இஸ் ஆன் த ட்ரீ ஒரு ப்ளூ கலர் பேடு ட்ரீயில் இருக்குது த க்ரீன் ஃப்ராக் இஸ் நியர் த பாண்ட் அதாவது குளத்துக்கு பக்கத்தில் க்ரீன் கலர் ஃப்ராக் இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ப்ளூ கலரை வந்து பேடுக்கும் க்ரீன் கலராக ஃப்ராகுக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கலர் பண்ணணும் பென்சில் எடுத்து வச்சு கலர் பண்ணுங்கள் Next, read the given sentence and answer the question given below. So, small boy, small boy, what do you see? I see a blue bird, a yellow duck, a green frog and a red fish. That is what I see. So, the duck, in the case of the boy, saw a dash color duck. What color duck is the duck? So, the duck is yellow color. So, if you have the color, you can use the color paint crayons. கலர் பண்ணுங்கள் அண்ட் எல்லோ டக் அப்படின்னு ரைட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கலர் ஆஸ் டேரக்டட் கலர் த டக் இன் எல்லோ அண்ட் டக்லிங் இன் ரெட் ஸோ டக்கோட யங் ஒன் தான் டக்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ டக்லிங்க்கு ரெட் கலர் பண்ணுங்கள் அண்ட் டக்குக்கு எல்லோ கலர் கொடுங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபிஷ் அழகாக ட்ரா அண்ட் கலர் எ ஃபிஷ் யூஸிங் ரெட் கலர் க்ரையான் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெட் கலர் யூஸ் பண்ணணும் க்ரையான் யூஸ் பண்ணணும் Next, read out the passage given below the and circle the color name green. So, if you have a green color, you can circle the word. I see a green frog, green frog, green frog. What do you see? So, what do you want to do? Here, I am going to add yellow color. So, what do you want to do with this fish? I am going to add red color. Okay, red color. Okay student, I hope you all are understand this worksheet 1 to 9. Thank you all and be safe. See you in the next class. Thank you.